Bonjour, bienvenue sur le blog Kabilou.com. Alors aujourd'hui, ça va être la présentation du Nokia N95 qui vient de rejoindre la boutique. Alors le Nokia N95, comme vous le savez peut-être, c'est le téléphone de l'année qui est tant attendu, qui était tant attendu, qui vient d'arriver. Alors pourquoi tant attendu Parce que c'est un concentré de technologie euh, bourré de fonctionnalités, notamment un appareil photo 5 mégapixels, enfin toute une série de, de caractéristiques vraiment intéressantes qu'on va découvrir dans quelques instants. Alors c'est parti, je vous présente le produit. Alors le Nokia N95 est un téléphone euh, double slide. Alors pourquoi Parce que comme vous pouvez le constater déjà, on peut l'ouvrir comme ceci. Mais on peut l'ouvrir également de ce côté. Voilà. Donc le fait de changer euh, l'aspect coulissant, ça vous permet de passer d'un mode, euh, mode portrait à un mode paysage. Donc là on se retrouve en fait en mode euh, paysage avec des touches sur le côté, donc ça je vous ai présenté dans quelques instants, l'intérêt de ces touches. Alors, je reviens en mode portrait, donc là, on, est, voilà. donc, on arrive sur un menu, euh, sur une page d'accueil, avec donc les, les différentes tâches éventuelles que vous auriez pu enregistrer. Donc là, vous avez également un module pour la recherche du Wi-Fi, donc la WLAN. Euh, donc là qui est arrêté, donc le, le téléphone est donc Wi-Fi, comme je viens de vous l'indiquer. Donc on retrouve en haut toute une série d'icônes qui vous permet d'accéder à différents, différents menus. Alors sur les touches, en fait on peut passer soit donc sur un format d'affichage classique des icônes et donc des, euh, des fonctionnalités. Donc là on retrouve euh, voilà, différents menus, ou sinon on peut passer dans un format 3D en appuyant sur la touche de droite. Donc le format 3D, voilà, donc là on retrouve le lecteur audio, visuel radio, galerie, web, carte, donc ça c'est pour tout ce qui est GPS, j'ai mis à tarder dans quelques instants. Donc N95, une présentation du téléphone, une configuration, euh, enfin une aide à la configuration, un assistant. Système Rush, Live Blog. Bon, Live Blog, euh, bon, je vous présenterai tout à l'heure. En gros, ça vous permet euh, de, de prendre des photos, des clichés et de les envoyer sur FlickFR. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, en gros, c'est un site internet qui vous permet de partager euh, des photos que vous pourriez faire avec votre téléphone, euh, de les envoyer sur internet et de les partager avec euh, d'autres personnes. Voilà. Alors, concernant le téléphone, on retrouve un écran 16 millions de couleurs, 240 par 300 pixels. Donc un grand écran, euh, très agréable. Au niveau autonomie, euh, bon, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu tester, mais euh, l'autonomie indiquée euh, constructeur est de 9 jours en veille et 3h30 en communication, ce qui me semble plutôt intéressant. Alors après, ça dépend bien entendu de l'utilisation que vous en faites. Donc vous avez remarqué euh, que le téléphone est un téléphone euh, 3G UMTS grâce à son capteur donc ici avec le flash et grâce au capteur donc arrière donc là ici qui est éteint que je vais vous allumer voilà donc le capteur arrière avec également le flash alors c'est marrant également on retrouve sur le côté les touches rétro éclairées bleues alors j'ai m'attardé un petit peu plus aux touches donc on retrouve tout d'abord un haut-parleur de ce côté qu'on retrouve également de l'autre côté de l'appareil donc c'est un haut-parleur stéréo avec des effets 3D. Ensuite, vous avez des touches donc ici de réglage du volume. Une touche qui vous permet d'accéder très rapidement euh, au dernier cliché, à la dernière photo que vous auriez pu faire, ou à la dernière vidéo. La touche d'accès rapide à l'appareil photo et à l'appareil vidéo. De l'autre côté de l'appareil, donc comme je vous le disais, on retrouve le haut-parleur. On retrouve une sortie Jack 3.5 qui vous permet de brancher soit un casque, soit de relier... Euh, votre téléphone à votre télé pour visualiser notamment les vidéos que vous auriez pu enregistrer on retrouve ensuite une sortie data infrarouge et ici l'emplacement pour l'extension de la carte mémoire type micro SD donc la micro SD est le format de carte mémoire euh, aujourd'hui euh, le plus répandu et euh, Nokia euh, intègre euh, ce format notamment donc sur le N95 alors comme je vous le disais donc en préambule, l'appareil photo est un appareil photo 5 mégapixels avec une optique Carl Zeiss. Donc là, euh, au niveau, euh, je dirais au niveau de, de prise de photo, c'est une qualité irréprochable si elle est le plus aboutie aujourd'hui sur le marché. 
Euh, les vidéos sont des vidéos de qualité type DVD. Ensuite, concernant la mémoire partagée du téléphone, la mémoire partagée est une mémoire de 160 mégas. Donc après, vous avez l'extension mémoire micro SD. Donc là, on arrive. Donc là, donc là du coup, on, on se retrouve en mode, euh, en mode paysage. Donc là, vous voyez que c'est vraiment, euh, vous avez vraiment un grand écran. Alors, je vais essayer de vous mettre l'appareil photo. Donc là, on est repassé. Alors, attendez, hop. Il faut peut-être que je pousse le slide. Voilà. Donc, retour. Voilà. Image et vidéo. Option. Quitter. Donc là, en fait, on retourne sur le menu. Euh, donc, le menu, alors on va essayer de s'attarder un petit peu plus à d'autres fonctionnalités. Donc, notamment, euh, je vais vous présenter le lecteur MP3. Donc là, vous voyez, on va retrouver le centre vidéo. Donc là, on va aller sur le lecteur MP3. Voilà. Donc, je vais lancer la lecture. Donc là, vous avez en fait différentes touches d'accès rapide euh, aux fonctionnalités du MP3. Donc, c'est parti. Et là, je vais vous augmenter le volume. Vous allez voir un petit peu la puissance sonore du téléphone. Je trouve ça vraiment, euh, vraiment épatant. Voilà. Donc les haut-parleurs sur les côtés et par leur stéréo. Voilà, donc je vais couper. Alors on va revenir en mode portrait. Je vais vous présenter donc les différents menus. Donc là on va passer comme ceci. Alors, on va aller dans les outils. Parce que c'est là où il y a vraiment toute une, euh, tout un panel de, de fonctionnalités. Donc Bluetooth, infrarouge, USB, gestion de fichiers. Donc là, je vous laisse découvrir. Sonnerie 3D, plutôt marrant. Euh, donc là, on retrouve en fait les données GPS. Donc là, en fait, vous vous apercevez que le Nokia 95 intègre un récepteur GPS. Avec... Euh, voilà, donc là, une recherche de satellite. Donc ici, il ne va rien trouver puisque nous sommes en intérieur. Euh, calcul des données donc vous retrouvez en fait euh, donc vous pouvez naviguer euh, voilà en fait le, donc, là on n'a aucune information pour l'instant là vous accédez au repère vous avez également un menu euh, carte pour accéder aux cartes aux cartographies pardon euh, donc voilà pour les présentations du N95. Donc au niveau des fonctionnalités, euh, enfin au niveau des, des caractéristiques, vous avez le Bluetooth 2.0. Euh, le téléphone donc, intègre le, le HSDPA, qui est en fait un, un protocole trois fois plus rapide que l'Internet 3G. Euh, un navigateur XHTML, le Java bien entendu. Euh, vous pouvez faire de la messagerie. Euh... Ensuite, au niveau, vous avez donc le module infrarouge, ça je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Euh, vous pouvez transférer des données par le biais d'un câble data USB, le Wi-Fi, des sonneries polyphoniques 64 tons, un lecteur MP3, donc ça je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Donc voilà pour les caractéristiques principales du téléphone. Voilà, alors je vais vous présenter maintenant très rapidement le contenu du coffret. Alors le Nokia N95 intègre euh, donc une carte mémoire type micro SD, une télécommande avec un kit piéton. Vous retrouvez le cordon qui vous, refaire, qui vous permet d'envoyer les vidéos sur votre télé, le chargeur secteur, le cordon data, un CD-ROM, une carte qui vous permet d'avoir une navigation gratuite pendant 7 jours, et enfin le manuel d'utilisation. Voilà pour la présentation du Nokia N95. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt sur le blog kabilou.com.